بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير ولله ملك السماوات والأرض الله ينان آغاش بھومي قلوده آدھي بدي والله على كل شيء قدير എല്ലാറ്റിനും കഴിവുള്ളവനാണ് അള്ളാഹു ആകാശഭൂമികളുടെ ആധിപത്യം അള്ളാഹുവിനാണ് അവയുടെ സംരക്ഷണം അവയുടെ സൃഷ്ടി അവൻ്റെ അധികാരത്തിന് കീഴിലാണ് അവൻ ഇതിന് ഒരാളുടെയും സഹായമോ സ്വാധീനമോ പങ്കാളിത്തമോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവന് വഴങ്ങി ജീവിക്കുന്നവർ മാത്രമല്ല അവനോട് ചത്തത് വെച്ച് പുലർത്തുന്നവരും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആധിപത്യത്തിന് കീഴിൽ തന്നെയാണ് കാരണം ഈ ഭൂമിയും ആകാശവും അതിന് ഉള്ളിലുള്ളതെല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ് അവൻ്റെ ആധിപത്യത്തിന് കീഴിലാണ് എല്ലാം എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രക്ഷാശിക്ഷകളുടെ അധികാരവും അള്ളാഹുവിനെ തന്നെയാണ് എല്ലാറ്റിനും കഴിവുള്ള ഒരാണ് അവന് ഖുർആാൻ പലയിടങ്ങളിലായി ഇത്തരം അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിശേഷണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞത് മനുഷ്യർ മനുഷ്യർക്ക് ബോധമുണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന ഫി ഹൽക്ക് സമാവാതി വൽ അർദ് വക്തി ലാഫി ലൈലി വൻ നഹാർ നിശ്ചയം ആകാശഭൂമികളുടെ സൃഷ്ടിപ്പിലും രാപ്പകലുകൾ മാറി വരുന്നതിലും ല ആയാത്തില്ലി ഉല്ലിൽ അൽബാബ് ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട് പ്രാപഞ്ചിക പ്രതിഭാസങ്ങളിലേക്കാണ് പിന്നീട് അള്ളാഹു നമ്മെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പ്രവാചകത്വത്തിനുള്ള തെളിവായിക്കൊണ്ടാണ് പ്രപഞ്ചത്തെ അള്ളാഹു കാണിക്കുന്നത് ഭൂമിയുടെ കറക്കം അതുപോലെ ഭൂമി നിരന്തരമായി ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ നക്ഷത്രങ്ങൾ കോടാനുകോടി ഗ്രഹങ്ങൾ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആധിപത്യത്തെയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കഴിവിനെയും ഒക്കെ വിളിച്ചോതുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് അള്ളാഹു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഇവയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ആലോചിച്ചാൽ ഇതിന് പിന്നിലുള്ള മഹാശക്തിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയും ഇതൊരു മഹാദൃഷ്ടാന്തമാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടും ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നത് الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ننم ارنم كدنم الله ونه اورت كنت يكون نبرانا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض آغاش بھومي قلد سرشتب بن قرش جندي كنت نبرو ربنا ما خلقت هذا باطلا ഞങ്ങളുടെ റബ്ബെ നീ ഇതൊന്നും വെറുതെ സൃഷ്ടിച്ചതല്ല സുബാനക് നീ എത്ര പരിശുദ്ധൻ ഫക്ന അദാബൻ നാർ അതിനാൽ നരകശിക്ഷയിൽ നിന്ന് നീ ഞങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളണമേ ആകാശഭൂമികളുടെ സൃഷ്ടിപ്പിലും അതിൻ്റെ മാറി മാറി വരവുകളിലും ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്നതോടുകൂടി രാപ്പകലുകളിൽ അള്ളാഹുവെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ മാറും നിരന്തരമായി വിക്രകൾ ചൊല്ലുക എന്നതിനപ്പുറം ജീവിതം മുഴുവൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ അവൻ ആ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്വത്തെ വാഴ്ത്തി ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ച് ജീവിക്കും അപ്പോൾ അവൻ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കും പടച്ചറബ്ബേ നീ ഇതൊന്നും വെറുതെ സൃഷ്ടിച്ചതല്ല എന്ന് അള്ളാഹുവോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് മനുഷ്യൻ എത്തിച്ചേരും നീ പരിശുദ്ധനാണ് നീ കളങ്കമില്ലാത്തവനാണ് 
എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ ഒരു മനുഷ്യനെത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ അള്ളാഹു വിവരിക്കുന്നത് ربنا إنك من تدخل النار ننجلد نادا نيارا ينجلوم نارغت الفرويش بيجان فقد أغزيتا نشجيم نيابنة نندجو ومال الظالمين من أنصار أكرميكلك سحايقلائي آرم إلا دنة ربنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ينغلو لربي نسجيم ستي بشواس دلك شنكن أورال بلتش برأي الندى ينغل كيتو أن آمنوا بربكم فآمنا ننغل ينغل لناثن بشواس دلك أنا أبول ينغل بشواس دلك ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ننغلو لربي أدنال ننغلو لبابنا برطو ترينا مي ننغلو لتنمغلني مايتشو كلينا مي وتوفنا مع الأبرار ننغلو لسالكر مغلو لنجد ني مريبكو يم جيينا مي ربنا وآتنا ما وعدنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلق الميعاد ربنا وآتنا ما وعدنا على رسلك نعنلو دا نادا نند دو دن مار مخينا نعنلو دا ني واق دانم جيدة دا നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയണമേ വലാ തൊഹ്സിന യൗമൽ ഖിയാമ ഖിയാമത്ത് നാളിൽ നീ ഞങ്ങളെ നിന്ദിക്കരുതേ ഇന്ന കലാ തുഖ്ലിഫുൽ മിഅദ് നീ വാഗ്ദാനം ലംഘിക്കുകയില്ല തീർച്ച ഇതിന്റെ തുടർന്ന് അല്ലാഹു ചില പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശീലിക്കേണ്ടുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ജീവിതത്തിലൂടെ നീളം പഠിച്ച അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ തൻ്റെ സ്വാഭിമാരെ പഠിപ്പിച്ച പ്രാർത്ഥനകൾ അത് നിരന്തരമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവണം അതുണ്ടാവുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അള്ളാഹുവെക്കുറിച്ച് അവൻ സൃഷ്ടിച്ച അവൻ്റെ പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരാൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നതോടുകൂടി അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കുകയും അവനോട് നിരന്തരമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതിൽ ഒരായത്ത് നോക്കൂ നരകത്തെ ഞങ്ങളെ പ്രവേശിപ്പിക്കരുത് നാഥ നരകത്തിൽ ഒരാൾ പ്രവേശിപ്പിച്ചാൽ ഏറ്റവും നിന്ദ്യനായി അയാൾ മാറി അതിലും വലിയ ഒരു നിന്ദ്യത ഒരാൾക്ക് വരാനില്ല അത്രയ്ക്കും ഭീകരമാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ അള്ളാഹു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പിന്നീട് പ്രവാചകൻ്റെ കാലത്ത് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചതിനെ പറ്റി പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രവാചകൻ്റെ സ്വാഭിമാർ ആദ്യകാലത്തെ സ്വാഭിമാർ ക്ഷണ നേരം കൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് അവർ പ്രവാചകൻ ക്ഷണിച്ചു അവർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നു അവർ അത് സ്വീകരിച്ചു സത്യവിശ്വാസികളായി അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു പാപമോചനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കുറവുകളും കുറ്റങ്ങളൊക്കെ നികത്തി സച്ചരോടൊന്നിച്ച് സ്വർഗപ്രവേശം നൽകാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് അപേക്ഷിച്ചു 
ഇവിടെ രണ്ട് വാക്കുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും റംബ് സെയ് അത് റംബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുരുതരമായ പാപങ്ങളാണ് വലിയ വലിയ പാപങ്ങൾ സെയ് അത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ പാപങ്ങളാണ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പാപങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം തങ്ങളിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തണം ചെറിയ പാപത്തിൽ നിന്നും വലിയ പാപത്തിൽ നിന്നും അകറ്റി നിർത്തണം എന്ന് സത്യവിശ്വാസികൾ പ്രാർത്ഥിക്കും പിന്നെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് എല്ലാവരുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു പ്രതിഫലം നൽകും എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് അള്ളാഹു പ്രതിഫലം നൽകും അതാണാവട്ടെ പെണ്ണാവട്ടെ ആ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു വിവേചനവും അള്ളാഹുകൾ കാണിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളിൽ ചിലർ മറ്റു ചിലരിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് എന്ന് അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ബാലുക്കും മിം ബാല് എന്ന് ലോകമനുഭവിക്കുന്ന എന്നും ലോകമനുഭവിച്ചിരുന്ന വിവേചനങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി കൂടിയാണ് ഇത് അറബിക്കനറബിയെക്കാളോ വെളുത്തവനെ കറുത്തവനെക്കാളോ തിരിച്ചൊരു ശ്രേഷ്ഠതയുമില്ല ഇന്ത്യക്ക് ഇന്ത്യക്കാരന് മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യത്തുള്ളവനുമായിട്ടോ തിരിച്ചോ ഒരു ശ്രേഷ്ഠതയും അള്ളാഹു കൽപ്പിക്കുന്നില്ല തക്കുവ കൊണ്ടല്ലാതെ തക്കുവയാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടെയും നിദാനം എന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മുഴുവൻ ഉച്ച നിജത്വങ്ങളെയും അള്ളാഹു പൊളിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്തജാബലഹും റബ്ബുഹും അപ്പോൾ അവരുടെ രക്ഷിതാവ് അവർക്ക് ഉത്തരം നൽകി അന്നി ലാ ഉലിയോ അമല ആമിലിം മിൻകും മിൻ റക്കരിൻ ഔ ഊസ ആണാവട്ടെ പെണ്ണാവട്ടെ നിങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളുടെയും പ്രവർത്തനത്തെ ഞാൻ നിഷ്ഫലമാക്കുകയില്ല തന്നെ ബൗദുക്കും മിംബാൽ നിങ്ങളിൽ ചിലർ ചിലരിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് പല്ലദീന ഹാജറു വ ഉഹ്രിജു മിൻ ദിയാരിഹിം വ ഉസൂഫി സബീലി വ കാത്തലു വ കുത്തലു ആകയാൽ ഹിജറ ചെയ്യുകയും സ്വന്തം വീടുകളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടുകയും എൻ്റെ മാർഗത്തിൽ മർദ്ദിക്കപ്പെടുകയും യുദ്ധത്തിലേർപ്പെടുകയും കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തവർ ല ഉക്കഫറന്ന അൻഹും സയ്യ ആത്തിഹ്യം തീർച്ചയായും അവരിൽ നിന്ന് അവരുടെ പാപങ്ങൾ ഞാൻ വായിച്ചു കളയും വല ഉദഹിൽ അന്നഹും ജന്നാത്തിൻ തജിരീമിൻ തഹ്തിഹൽ അൻഹാർ താഴ്ഭാഗത്തിലൂടെ അരികിലൊഴുകുന്ന സ്വർഗാരാമങ്ങളിൽ അവരെ ഞാൻ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും സ്വഭാവം മിൻ ഐൻഡില്ല അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിഫലം അത്രയത് വല്ലാഹു ഐന്ദഹു ഹസ്നു സവാബ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പക്കലാണ് ഉത്തമമായ പ്രതിഫലമുള്ളത് പ്രവാചകൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളൊന്നായിരുന്നു ഹിജറ ഹിജറ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒളിച്ചോട്ടമായിരുന്നില്ല അതൊരു പുതിയ കാൽവപ്പായിരുന്നു മക്ക മക്കയിൽ നിന്ന് മാറി മദീനയിൽ ദീനിനെ സ്ഥാപിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു യാത്ര പക്ഷേ ആ യാത്രക്കിടയിൽ പ്രവാചകൻ്റെ സ്വഭാഭിമാർക്കും സ്വന്തം നാട് നഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വന്നു സ്വന്തം വീടുകളിൽ നിന്ന് മക്കക്കാർ കുറേശികൾ അവരെ പുറത്താക്കി കുറേശികളുമായിട്ടുള്ള നിരന്തരമായ യുദ്ധങ്ങളിൽ 
അവർ പലരും കൊല്ലപ്പെട്ടു സ്വന്തം കുടുംബക്കാർ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു ജനതയെ അള്ളാഹു വെറുതെ വിടുകയില്ല അവർക്ക് പ്രതിഫലം നൽകും അവരുടെ പ്രതിഫലം എന്താണ് എന്നും അള്ളാഹു കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് സമകാലിക സാഹചര്യത്തിലും ഇന്ന് നാം കണ്ണാണ് കാണുന്ന സാഹചര്യത്തിലും ഇസ്ലാമിനെ പുലുകേണ്ടി വന്ന ക ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പേരിൽ മുസ്ലിം ആവേണ്ടതിൻ്റെ പേരിൽ മുസ്ലിം ആയതിൻ്റെ പേരിൽ അനുഭവിക്കേണ്ട മുഴുവൻ പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു കാണുന്നുണ്ട് എന്നും ആ ബോധ്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവണം എന്നും അള്ളാഹു ഈ ആയത്തിൽ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ഇതാണ് ഈ ആയത്തുകളിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്നത് ഇതിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ കാണാതെ പഠിച്ചാൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും അത് ഉപകാരമായി തീരും അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ആ മീൻ